。可是雪宝一十年。嗨，大家好，这里是绿色健康频道。我们之前啊讲过非常多哈人的实验，有同类相识的，有囚禁的，有虐待的，有性侵的，还有邪教的。可以说啊，把绿色健康发挥的淋漓尽致。可是呢，跟今天的这个比起来啊，这些都太逊了。因为这个事件啊，是之前所有案件的一个终极结合体，包含了以上的所有元素，绿色健康值直接拉满。发生什么事了？我们今天就来决一。觉他，你眼前的这个人叫做克拉拉，出生于捷克的一个宗教家庭，是一位极其虔诚的、有强烈宗教信仰的母亲。她相信自己是圣女贞德转世，是为了完成上帝的使命而来到这个世界的。不知道是不是太过魔怔的原因啊，她患上了精神分裂症。二零零五年，丈夫因为无法忍受她的怪异信仰和行为，要求离婚。两个孩子的抚养权归母亲所有，虽然没有了丈夫，但离婚后的克拉拉还是一心一意的照顾孩子们，给予他们关爱，尽到了一个。模范母亲的责任。然而，失去爱人给她带来的孤独和悲伤，还是让她陷入了抑郁之中。为此，她邀请了姐姐卡特琳娜过来一起居住，一起生活。而姐姐跟她一样，也是虔诚的宗教信徒，也患有精神分裂症。两个同病相怜的人住在一起，原本挺和谐的。直到来了一位客人，姐姐来拜访克拉拉的时候，带来了一位十三岁的小女孩安娜。姐姐声称她是遭到虐待，从少管所逃出来的，因为无家可归，所以收留了她。三人经过交谈后，克拉拉发现安娜年纪虽小。但却有很丰富的宗教信仰，两人在宗教话题上有很多共同语言，他们很快打成一片，成为了闺蜜啊不闺蜜朋友。期间，克拉拉从安娜口中得知了一个叫“圣杯运动”的组织。安娜透露，她的父亲就是该组织的领导者之一。圣杯运动啊，是一九四零年代起源于奥地利的一个组织，它的创始人叫做奥斯卡啊，原本是一位基督徒。在基督教中，圣杯指的是耶稣在最后的晚餐中使用的器皿，在耶稣受难时啊，它还被用来盛装耶稣的。血液被描述为拥有治愈能力、能获得永生的神奇杯子。然而，在圣杯运动中，奥斯卡认为圣杯不是物理的，不是来自地球的产物，而是来自于只有神能进入的高意识空间。它像一个媒介，神明可以通过它给予信徒力量，而信徒也可以通过它将力量传递给另一个人。那么，有了神明的力量，可以干嘛呢？他们认为啊。一个人今生发生的任何事情，都是前世存在的结果，也就是罪孽。所以，人们需要借助神秘的力量，为前世犯下的罪孽而赎罪。我替前人赎罪，而后人又替我赎罪，反正就是无限套娃。你的前后祖宗十八代，而永远都要赎罪。该组织啊，在一九四零年代发展成具有成百上千人的规模。可是二战期间，德国占领了奥地利，奥斯卡的教堂被没收了，奥斯卡本人也被驱逐。圣杯运动从此销声匿迹，直到二战结束后，新宗教运动兴起，圣杯运动才打赢了复活赛，而且分离出了不同的分支教派，分布在了德国、法国和捷克等欧洲国家。每个教派的中心思想和而不同，但他们都宣扬个人的完全自由，摆脱任何社会禁忌。也就是说，我想干嘛干嘛，你管得着吗？你厉害。我给你大拇哥。也因此，他们发展出了各不相同的宗教仪式，而这其中就涉及了虐待、暴力、性侵、滥交和乱伦等等。有一些啊，可以说已经发展成邪教组织了。当克拉拉得知了圣杯运动后，他对该组织非常感兴趣，并通过安娜联系上了他的领导者父亲。克拉拉跟这个领导者从未见过面，也不知道名字，只通过短信交流。这个领导者告诉他，自己的昵称叫医生。医生和安娜对克拉拉讲出了非常多关于圣杯运动的内容。包括他们的教义，如何获得神的力量，举行什么仪式等等。面对一个童言无忌的十三岁小女孩说的话，本身就很虔诚的克拉拉啊，直接入脑了。他相信这个小女孩就是上帝派来的，引导她完成使命的。在经过了长时间的接触后，他们的关系变得越来越亲密。克拉拉对安娜表现出绝对信任，把她当做女儿一样看待。最后，克拉拉直接收养了她，成为了一家人。而克拉拉也潜移默化的成为了圣杯运动的一员。克拉拉本身有两个孩子，分别是八岁的温德赖和十岁的雅各布。这两孩子一直以来啊都挺听话的，也很乖巧。可是当安娜进入了这个家庭后，她总是向克拉拉报告说，两孩子经常做坏事，搞恶作剧欺负她。而这些恶作剧其实都是安娜干的，她把责任推到了两孩子身上。母亲知道后非常生气，觉得他们叛逆了。以前从未教训过孩子的她，开始骂他们、打他们。当母亲对孩子的关爱动摇之后，安娜就开始了。她告诉克拉拉。
啦，孩子是她自己的产物，但她的丈夫背叛了她。孩子一定程度上是父亲的一面镜子，是邪恶和不忠的，因此他们应该受到严厉的惩罚。这相当于惩罚了孩子父亲的灵魂。安娜医生以及姐姐都对克尔拉说：“我们应该用圣杯运动的仪式，让两孩子变得听话。”最终，母亲同意了。决定对两孩子进行圣杯仪式。如果他们吐了，母亲会强迫他们呕吐吃下去。但这还不是最害人的，更害人的是，母亲被他们怂恿进行同类相食。有一次，他们抓住小儿子的一条腿，穿过铁笼，然后用刀从腿上切下一块肉片品尝。现场引诱刺身，为了避免儿子大喊大叫，他用胶带封住他们的嘴巴。孩子在痛苦的无声挣扎着，而他们却在面带微笑的享受美食。这个原本给予他们关爱的母亲，现在变成了一个满嘴鲜血的食人魔。安娜告诉克拉拉。这两孩子体现了他们父亲的邪恶，所以他们需要受到严惩，来弥补父亲对母亲造成的伤害。同时，这也是给孩子们灌输苦难生活的思想，为他们将来即将犯下的错误赎罪。好家伙，原来罪还可以提前赎的。信用卡套路被他玩明白了。二零零七年，附近有一个邻居买了同品牌的摄像头，用来监视他们家出生婴儿的情况。结果在调试的时候呢，意外接收到了来自克拉拉家的信号。警方随即前往了克拉拉家进行调查。当他们打开地下室的门时，一股尿液、粪便和血腥的恶臭味扑面而来，看到如此惊悚的画面，而警方差点把连夜饭都吐出来了。他们赶紧把三个孩子救了出来。为什么是三个孩子呢？因为当时安娜也在地下室。当她看到警方进来时，穿得像个小女孩一样，手里还抱着一只玩具熊。她主动跑进了警察的怀里。让自己看起来像个受害者，警方也没想太多，把他跟两孩子都送去了儿童救助站。而母亲克拉拉和姐姐卡特琳娜则被逮捕了。被逮捕后，母亲还没意识到自己犯了什么罪行，直到她透露是安娜和医生叫她这么做的。警方赶紧联系了儿童救助站，结果发现安娜已经不见了。对此啊，你们可能会很惊讶，为何一个小女孩会这么恶毒呢？我只能说，他们都看错了。实际上，她并不是一个小女孩。警方通过调查发现，这个安娜不是什么十三岁的小可爱，而是一个三十二岁的女人呢。真名叫芭芭拉，她患有脑垂体功能衰退症。发育不全，特别矮小，样子也是童颜。同时，他还患有精神分裂症、人格障碍和暴力倾向等等。他经常伪装成不同的身份被收养，操控别人，从他人身上牟利。因为自己未成年的身份，他一直以来啊都免受法律指控，可以说上演了一出真实版孤儿院呢、啊。顺带一提啊，孤儿院就是根据这个事件改编的。另外，克尔拉的姐姐其实是知道安娜的真实身份的，她故意把安娜带进克尔拉家里，因为她知道操控安娜很容易。而她这样做的原因。据说是想让教派的其他人永久的占有这个家，还有那个叫医生的人，确实是安娜的父亲，叫约瑟夫，他也确实是圣杯运动的头目之一。事件被解剖后，安娜逃离了救助站，离开了捷克，前往了挪威，然后剃了光头，把自己假扮成男孩，改名叫亚当。他在当地被一对夫妇收养了，还送他去上学，以为换了一个身份就可以继续做别人家的小可爱了。不过八个月后，他还是被捷克警方发现了，指涉他把自己吃得很胖。手里还拿着一本漫画书和一只玩具熊。被逮捕后，安娜并没有承认罪行，说自己也被克拉拉姐妹虐待了，是受害者。而克拉拉则说是被她和她父亲洗脑了。反正双方不停兑现，互相拉扯。审讯时，安娜承认自己非常嫉妒克拉拉的两个孩子，因为自己身体的原因，她没法生育，而且自身的躁郁症也导致没人追求她。她说每天看到两个孩子受到母亲的关爱，让她产生了强烈的嫉妒。她想要摧毁两个孩子。他最后的仪式是想命令克拉拉活活烧死他们。不过，他也透露自己曾被父亲卖给一个恋童癖者，受到了性侵和虐待。而可笑的是，如今他自己却成为了虐待别人的施暴者。最终，法官认为克拉拉姐姐和安娜。都参与了两孩子的虐待过程。克拉被判了九年，姐姐被判了十年，而安娜被判了五年，还有那个医生以及另外几个同伙也被抓获，判处五到七年。所以这就结束了吗？可能没有。安娜逃到挪威上学期间，曾在美术课上画了一幅画，这幅画描绘了七个尖叫的孩子，他们身上的伤口在流血，每一个人的头上都有一个数字，而安娜也属于其中一员。这七个孩子是谁？这幅画是否暗示了什么？圣杯运动里还有其他受害者吗？这些问题困扰着警方，但具体的调查结果并没有说明。克拉拉的孩子抚养权被剥夺。
贵族父母所有，而安娜也不知道在什么地方，以什么身份生活着。虽说他们的这个邪教组织被揭露了，受害者被解救了，我们所看到的或许只是这其中的冰山一角。好的，那本期视频就到这里了。如果你喜欢的话，记得点赞关注，希望看片不迷路。这是你的男朋友，我们下期再见，拜拜。可是